মৃত্তিকা প্রকল্প তদন্ত ও প্রতিবেদন মাটির যে কোনো সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং তাদের সম্ভাব্য প্রশমন গবেষণা গবেষক দ্বারা পরিচালিত হয় মৃত্তিকার প্রকল্প করার জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা নির্বাচন করা উচিত এবং নির্বাচনী উদ্দেশ্য উপর ভিত্তি করে একটি গবেষণা পরিচালনা দ্বারা তথ্য তৈরি করা উচিত গবেষণা গবেষণা হল নিয়মানুক এবং সুশৃঙ্খল সংগ্রহ প্রশাসন ও তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর সমস্যা সমাধান এবং নতুন জ্ঞান উৎপাদনের একটি বৈজ্ঞানিক পন্থা যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গবেষণাকে ব্যবহার উপযোগী করাই হল চূড়ান্ত লক্ষ্য গবেষণার বৈশিষ্ট্য একটি গবেষণার হওয়া উচিত অগ্রাধিকার সমস্যাকে কেন্দ্র করে ক্রিয়ানির্ভর সমাধান পৌঁছানোর চেষ্টা বিশেষ একটি সমন্বিত মাল্টি ডিসিপ্লিনারি পদ্ধতির অংশগ্রহণমূলক প্রকৃতির কমিউনিটি সদস্যদের নীতি জড়িত তুলনামূলকভাবে সহজ স্বল্পমেয়াদী রিসার্চ ডিজাইন খোঁজা হয় যা ব্যবহারিক ফলাফল দ্রুত ইলেকটিভ হয় সময়ানুবর্তিতা মৃতব্যয়ী বিন্যাসে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপনা প্রশাসক সিদ্ধান্ত বা নীতি নির্ধারক ব্যবসা পরিচালকদের বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের এর জন্য খুবই ব্যবহার উপযোগী গবেষণার মৌলিক ধাপ এক গবেষণা হাইপোথিসিস দুই গবেষণা প্রক্রিয়ার সমস্যা চিহ্নিত সাহিত্য পর্যালোচনা উদ্দেশ্য সেট ইত্যাদি তিন একটি সমীক্ষা ডিজাইনিং চার নমুনা এবং নমুনা নকশা পাঁচ তথ্য সংগ্রহ ছয় পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ নির্ভরযোগ্যতা ও বৈধতা পরিমাপ হাইপোথিসিস টেস্টিং ইত্যাদি সাত ডেটা বিশ্লেষণ আট প্রস্তাবনা ডেভেলপিং এর প্রতিবেদন লেখার নয় উপস্থাপনা মাটির কিছু সাধারণ সমস্যা মাটির নির্দিষ্ট রাসায়নিক এবং ভৌত বৈশিষ্ট্যের অনুপযোগী প্রভাবের কারণে সফল ফসল উৎপাদন করার জন্য সমস্যাপূর্ণ মাটি অনেক বাধা প্রদান করে অ্যাসিড সালফেট মাটি স্যালাইন ও লোনা মাটি পিট মাটি পুষ্টির বিষাক্ততার সঙ্গে মাটি পুষ্টির অভাব ভারী ধাতু আহরণ রাসায়নিক মাটি সমস্যার উদাহরণ হয় যখন দুরারোহ নিচু মাটি মোটা বুনটের মাটি অগভীর মৃত্তিকা দুর্বল নিষ্কাশিত মাটি ভারী বুনটের মাটি এবং লাঙল স্তরের সঙ্গে মাটি ভৌত সমস্যার সঙ্গে মাটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় মাটির এই সমস্যা প্রাকৃতিক এবং মানুষ উভয়ই প্রবৃত্ত হতে পারে যে কোনো মাটির প্রজেক্ট করার জন্য একটি গবেষণা কাজ মাটির সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে তাদের সমস্যার ব্যাপকতা এবং সম্ভাব্য স্থানান্তর প্রাকৃতিক কারণে সমস্যা ক লবণ আক্রান্ত এলাকা মাটির লবণাক্ততা হল মাটির লবণ ধারণ লবণ ধারণের বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সলিনজেশন বলে লবণ প্রাকৃতিকভাবে মাটি ও পানির মধ্যে বৃদ্ধি পায় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দ্বারা লবণাক্ততা হতে পারে যেমন খনিজ ওয়েদারিং হিসেবে বা মহাসমুদ্র ধীরে ধীরে দ্বারা সৃষ্টি করা যাবে এছাড়াও এটি কৃত্রিম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসতে পারে যেমন লবণাক্ত পানি দিয়ে সেচ প্রদান লবণাক্ত মাটির সাধারণ লক্ষণ বেয়ার মাটির উপর একটি সাদা ভূত্বক ধীর অঙ্কুরোদ্গম দুর্বলভাবে গাছপালার বৃদ্ধি পাতা স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট এবং গাঢ় প্রদর্শিত হয় পাতার প্রান্তিক ও টিপ পুড়ে যায় পরবর্তীতে হলুদ ও বাদামি হয়ে যায় লবণ সহিষ্ণু প্রজাতির উদীয়মান গাছপালা মরে যায় ঘাসের তুলনায় লেগুম লবণাক্ততার প্রতি সংবেদনশীল তাই ঘাস প্রভাবশালী চারণভূমি লবণাক্ততার একটি লক্ষণ হতে পারে সামগ্রিক ফলন লবণাক্ত এলাকায় কমে যাবে সংস্থাপন প্রায় ধীর রোগ এবং জল চাপ ক্ষতির প্রতি গাছপালা আরও সংবেদনশীল ক অ্যাসিড সালফেট মাটি সালফিউরিক অ্যাসিড ও ভারী ধাতু উৎপাদনের জন্য অ্যাসিড মাটির পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রভাব থাকতে পারে অ্যাসিড সালফেট মাটি প্রাকৃতিকভাবে বর্জ্যে বা জৈব নিম্নস্তর ঘটছে যা জলমগ্ন অবস্থার অধীনে গঠিত হয় এই মাটি প্রধানত খনিজ পাইরাইট হিসাবে আয়রন সালফাইড খনিজ বা তাদের জারণ পণ্য ধারণ করে পানির টেবিলের নিচে একটি নির্বিঘ্ন অবস্থায় অ্যাসিড সালফেটের মাটি ক্ষতিকর হয় তবে পানির টেবিল কমিয়ে মাটি নিষ্কাশিত খননকৃত বা বায়ু উন্মুক্ত হয় তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিড হতে অক্সিজেনের সঙ্গে সালফাইড বিক্রিয়া করে অ্যাসিড সালফেট মাটির সাধারণ লক্ষণ 
অ্যাসিড সালফেট মাটি দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা অম্লীকরণ এবং জলস্রোত অন্তর্ভুক্ত করে পাশাপাশি মাটি থেকে ক্ষতিকর ধাতব অদ্রবণীয় করে যার ফলে বহু উপরিভাগের পানি রাসায়নিক ও পরিবেশগত অবস্থার অবনতি হয় অন্যান্য সাথে মাছ মারা যায় উপরন্তু অ্যাসিড সালফেট মাটির কারণে কৃষি উৎপাদনশীলতা ফ্লোরা বৈচিত্র্য ভূগর্ভস্থ পানির মানের অবনতি সমস্যা হয় পাশাপাশি ইস্পাত ও কংক্রিটের কাঠামো ক্ষয় হয় অ্যাসিড সালফেট মাটি দুর্বল জিওটেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে নৃতাত্ত্বিক কারণ সমস্যা শিল্প দূষণ যখন শিল্পায়ন উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এছাড়াও শিল্প কার্যাভ্যাস বায়ু ও পানি দূষণকারী রিলিজ এবং বিপজ্জনক বর্জ্যের মাধ্যমে নিক্ষেপের প্রতিকূল পরিবেশ স্বাস্থ্য পরিণতি উৎপাদন করে এই প্রায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে হয় যেখানে পরিবেশ রক্ষার কম মনোযোগ প্রদান করা হয় পরিবেশগত মান প্রায় অনুপযুক্ত বা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় না এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল এখনও সম্পূর্ণরূপে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে উন্নত করা হয় নাই চীন ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশ যথেষ্ট জ্ঞান এবং তহবিলের অভাবের কারণে কিছু অতিরিক্ত পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ইহা দূষণ সমস্যা আরও তীব্র করে এবং মাটি ও মৃতদেহ দূষিত হয় শিল্প দূষণের প্রধান শিল্প উৎস হল বিদ্যুৎ উৎপাদন কয়লা পোড়ানোর পাওয়ার প্ল্যান্ট পোড়া কয়লা উপজাত হল ছাই একদা বায়ুমণ্ডলে সরাসরি পুড়িয়ে দেয়া হতো একুশ শতকে বেশিরভাগ ছাই হয় পুনর্ব্যবহৃত অথবা সুবিশাল পুকুরের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয় এই আধুনিক বিকল্পটি যদিও বার্ন করার থেকে বেশি পরিবেশ বান্ধব তবু নিজস্ব বিপদ ছাড়া হয় না যখন কিং স্টোন টেরেসে একটি স্টোরেজ গর্তে পরীক্ষা ফেটে দুই হাজার আট সালে ফ্লাই অ্যাশের শত শত কোটি গ্যালন মুক্তি পায় এই ভাঙন তিনশো একরের অধিক কৃষি জমি ধ্বংস হয় শক্তি উৎপাদনের সময় পারমাণবিক বর্জ্যের কারণে শিল্প দূষণের বেশ বিতর্কিত ফর্ম গঠন হয় অব্যাহত তেজস্ক্রিয়তার কারণে অতিবাহিত পারমাণবিক জ্বালানি রডস সঠিক পরিহার প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতিবাহিত পারমাণবিক জ্বালানি রডস নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এ জল বাস এর মধ্যে সংরক্ষণ করা হয় পানি যা জ্বালানি দণ্ডকে রাখে যাতে গোলে তেজস্ক্রিয় না হয় আরও শিল্প বর্জ্য তৈরি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলো পরমাণু বর্জ্য সংরক্ষণ করার ভালো ইস্যু নিয়ে বিতর্ক করে আসছে কিন্তু এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে শক্তি উৎপাদনের বাইরে সব কারখানা দূষণের কিছু ফর্ম তৈরি করে মানুষ এবং পরিবেশের সবচেয়ে ক্ষতিকারক কিছু ভারী ধাতু মেটাল পরিমার্জনের ফলে উৎপন্ন হয় কপার পারুত এবং সীসা খাদ্য শৃঙ্খল দ্বারা প্রাণীতে জমা হতে পারে সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হল মিনামেটা রোগ একটি স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা বা মিনামেটা জাপান অধিবাসীদের কাছাকাছি রাসায়নিক কারখানা থেকে বিশাল পরিমাণ পারদ ধারণকারী মাছ খেয়ে হয়েছে উনিশশো সাল থেকে এক অধিক ব্যক্তি পারুদ বিষক্রিয়ার ফলে সরাসরি মারা গেছে ভারী ধাতুর সঙ্গে মৃত্তিকা সংক্রামক পেডোজেনিক প্রসেস থেকে প্যারেন্ট উপকরণ ওয়েদারিংয়ের মাধ্যমে ভারী ধাতু মাটির পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবে ঘটে যা ট্রেস এবং খুব কমই বিষাক্ত হিসেবে গণ্য করা হয় ঝামেলার কারণে ও প্রাকৃতিক তলান্বিত হওয়ার কারণে মানুষের দ্বারা ধাতুর ভূতাত্ত্বিক চক্র আসতে হয় এবং বেশিরভাগ গ্রামীণ ও শহুরে পরিবেশে মানুষের স্বাস্থ্য উদ্ভিদ প্রাণী বাস্তু বা অন্যান্য মিডিয়া ঝুঁকি হতে যথেষ্ট উচ্চ নির্ধারিত ব্যাকগ্রাউন্ড মান উপরে ভারী ধাতু এক বা একাধিক স্তূপাকার করা হতে পারে নৃতাত্ত্বিক উৎস থেকে মাটি ভারী ধাতু আরও মোবাইল হতে থাকে অতএব যৌগ পেডাজেনিক বা লিথোজেনিক এর চেয়ে বেশি সহজলভ্য মেটাল ধারণকারী কঠিন দূষিত সাইট এ নৃতাত্ত্বিক উৎস থেকে উদ্ভূত মেটাল খনি জজাল আকার গঠন করে অসঙ্গতভাবে সুরক্ষিত ল্যান্ডফিলের উচ্চ মেটাল বর্জ্য অপসারণ লেডেড পেট্রোল ও সীসাভিত্তিক রঙে জমিতে সার প্রয়োগ প্রাণী সার এবং বায়োসল্ট পয়নিষ্কাশন আবর্জনার সার কীটনাশক কয়লা জলন অবশিষ্টাংশ পেট্রোকেমিক্যাল এবং বায়ুমণ্ডল এজাহার মার্চ দু সালে পাঞ্জাব ইউরেনিয়াম বিষক্রিয়া ইস্যু 
প্রেস কভারেজ আকৃষ্ট হয় এটা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফ্লাই অ্যাশ পুকুর দ্বারা সৃষ্ট করা হয় বলে অভিযোগ ছিল যা জনশ্রুতি আছে পাঞ্জাব জেলার ফ্যারিডকোট এবং ব্যাথিন্ডা এ শিশু গুরুতর জন্ম অপূর্ণতা হয় সংবাদ প্রতিবেদন দাবি করে ইউরেনিয়াম মাত্রা সর্বোচ্চ নিরাপদ সীমার চেয়ে ষাট গুণের বেশি ছিল দু সালে ভারত সরকার পাঞ্জাব মালওয়া অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানিতে ইউরেনিয়াম ধাতু আছে যা ট্রেস সীমা পঞ্চাশ শতাংশের উপরে এর মাত্রা আছে যা জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা নিশ্চিত করে একটি কীটনাশক হল কীটপতঙ্গ হত্যা করতে ব্যবহার করা একটি পদার্থ বা পদার্থ একটি কীটনাশক কোন কীটপতঙ্গ বিরুদ্ধে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ যেমন একটি ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া জৈবিক এজেন্ট অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল নির্জীবিত বা ডিভাইস হতে পারে যদিও কীটনাশক ব্যবহার করার সুবিধা আছে এছাড়াও সেখানে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিষাক্ততা হিসাবে অপূর্ণতা রয়েছে আগাছানাশক আগাছা মারতে করতে ব্যবহার হয় বিশেষত ফুটপাথ ও রেলপথ উপর অর্গানোক্লোরাইন্স এর অন্তর্ভুক্ত হল ডিডিটি অলরেডি ডিএলরিন এবং বিএইচসি উনিশশো তিরিশ থেকে ব্যাপক মাত্রার মধ্যে ডিডিটি ব্যবহার হতো উনিশশো সালে বাহাত্তর হাজার টন ব্যবহার হয় তারপর এর ব্যবহার ক্ষতিকারক পরিবেশগত প্রভাব হিসেবে উপলব্ধি হয় এটা মাছ ও পাখিতে বিশ্বব্যাপী পাওয়া গেছে এবং এমনকি অ্যান্টার্কটিকে বরফের মধ্যেও পাওয়া যায় যেহেতু পানিতে ইহা অদ্রবণীয় তাই এটির মাটির পৃষ্ঠে অবস্থান করার প্রবণতা আছে সুতরাং যে প্রাণী বাস করে তারা খুবই প্রভাবিত হয় মাছে প্রাপ্ত ডিডিটি মানুষের ক্যান্সারের কারণ হয় কিন্তু যকৃত বৃক্ষ ও কলায় এক পিপিএম এর নিচে ও চর্বিতে দশ পিপিএম যা ক্ষতি করার কারণের চেয়ে নিচে থাকে তবুও ডিডিটি যুক্তরাজ্যে নিষিদ্ধ করা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র বন্ধ করে দেয় যাতে পরবর্তীতে খাদ্য চক্রে তৈরি না হয় বর্জ্য নিষ্কাশন সবশেষে উদ্বেগের একটি ক্রমবর্ধমান কারণ হল আমাদের বর্জ্য কিভাবে নিষ্পত্তি হবে যখন শিল্প বর্জ্য দূষণ নিশ্চিত সেখানে অন্য কোনো উপায় যাতে আমরা দূষণ যোগ করছি প্রত্যেকটি মানুষ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বর্জ্য উৎপাদন করে যার অধিক পরিমাণ পয় নিষ্কাশন সিস্টেমে চলে যায় এছাড়াও সেখানে একটা বড় পরিমাণ যা ডায়াপার আকারে জমিতে সরাসরি ডাম্প করা হয় এমনকি নিকাশি ব্যবস্থা ল্যান্ডফিলে সমাপ্ত হয় যেখানে জৈব বর্জ্য মাটি ও পানিকে দূষিত করে যার কারণে আমাদের শরীরে টক্সিন ও রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ভর্তি যা এখন মাটিতে চলে যাচ্ছে এবং মাটির দূষণ হচ্ছে দুর্ঘটনাজনিত তেল স্পিলস তেল স্টোরেজ এবং কেমিক্যালস পরিবহনের সময় লিক হতে পারে ইহা বেশিরভাগ তেল স্টেশনে দেখা যায় তেলের মধ্যে যে রাসায়নিক থাকে তা মাটির গুণাগুণকে কমিয়ে দেয় এবং তাদের চাষের অনুপযোগী করে তোলে এই রাসায়নিক মাটির মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করতে পারে এবং পানিকে পানের অযোগ্য করে ফেলে প্রতিবেদন লেখা নির্বাচিত এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা বিশ্লেষণ এবং তারপর একটি উপায়ে উপস্থাপন করা উচিত যাতে এটা সবার নাগালের মধ্যে হতে পারে তথ্য সেমিনার সম্মেলন কলাকিয়াম সিম্পোজিয়াম উপস্থাপন হতে পারে বা এটি একটি থিসিস পেপার জার্নাল ইত্যাদিতে লেখা যেতে পারে একটি পেপারের গঠনের অন্তর্ভুক্ত হল লেখক ঠিকানা শিরোনাম চলমান শিরোনাম সারাংশ মূল শব্দ সংক্ষিপ্ত রূপ ভূমিকা উপকরণ এবং পদ্ধতি সমূহ আলোচনা শিকার রেফারেন্স টেবিল ও পরিসংখ্যান ফলাফলের অধ্যায় দিয়ে শুরু পরিসংখ্যান এবং টেবিলের মধ্যে আপনার তথ্য সন্নবিষ্ট করুন স্থির করুন কোন টেবিল বা চিত্র প্রথমে আসবে আপনার ফলাফলের জন্য একটি কাঠামো গঠন করুন স্থির করুন আপনি কি বর্ণনা করতে ইচ্ছুক তারপর প্রতিটি বিভাগের জন্য একটি কাঠামো গঠন করুন আপনি প্রতিটি বিভাগে কি বর্ণনা করতে ইচ্ছুক তা বর্ণনা করুন তারপর লেখা শুরু করুন তারপর ফলাফল বিভাগে শৈলী আপনার ফলাফলের লেখার জন্য অতীতকাল ব্যবহার করুন জটিল গঠন পরিহার করুন উদাহরণ শালক সংশ্লেষণের গতি খুব বেশি দ্রুত ছিল না শালক সংশ্লেষণের হার খুব মন্থর ছিল অ্যাক্টিভ ভয়েসের ব্যবহার উদাহরণ 
আমি আমার প্রথম চায়না ভিজিট মনে রেখেছি চায়নায় আমার প্রথম ভিজিট মনে আছে এই এটা বোঝায় না যে আপনি সব ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস বর্জন করে যাবেন ফলাফল চিত্র এক কি দেখা যাচ্ছে বর্ণনা করুন লেখায় যেভাবে দেখা সেই ক্রমে চিত্রের নম্বর দিন টেবিল এক কি দেখা যাচ্ছে বর্ণনা করুন পাঠককে আপনার তথ্য দ্বারা আকৃষ্ট করুন এক টেবিল থেকে পরের টেবিলে অধ্যায় থেকে অধ্যায় এ একটি যৌক্তিক ফ্লো তৈরি করুন আলোচনা আপনার আলোচনার গঠন তৈরি করুন আপনি কি আলোচনা করতে চান তা স্থির করুন একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আপনার ফলাফলে রাখুন লিটারেচারের সঙ্গে আপনার ফলাফল তুলনা করুন হোম বার্তার সঙ্গে শেষ করুন একজন ভালো গবেষক ফলাফল সম্বন্ধে উজ্জীবিত হয় এবং এছাড়াও পাঠক যেন উজ্জীবিত হয় তাও নিশ্চিত করে আপনার কাজ গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্তেজনাপূর্ণ কেন ব্যাখ্যা করুন আলোচনা বিভাগের স্টাইল আপনার নিজের ফলাফল অতীতকাল ব্যবহার করে লিখুন বর্ণনা প্রকাশ করুন বর্তমান কাল দিয়ে জটিল গঠন পরিহার করুন ফসফরাস উত্তোলনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ছিল না ফসফরাস উত্তোলনের হার একই ছিল উপাদান ও পদ্ধতি একবার আপনি জানেন কোন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে তথ্য পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত সকল উপাদান ও পদ্ধতি লিখুন সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করুন আপনার নির্বাচিত জার্নাল চেক করুন এটা কিভাবে করা হয় পরে পরিবর্তিত ব্যবহার করবেন না কিন্তু পরিবর্তন ব্যবহার করুন বর্ণনা করুন যাতে অন্য কেউ আপনার পরীক্ষায় পুনরায় রিপিট করতে পারেন সুনির্দিষ্ট হন ঘরের তাপমাত্রা সঠিক বর্ণনা নয় পরবর্তীতে ভূমিকা আপনার হস্তলিখিত বর্ণনার জন্য প্রাসঙ্গিক লিটারেচার সংক্ষেপে পর্যালোচনা করুন আপনার কাজের লক্ষ্য সমাপ্ত করুন এবং একটি স্পষ্ট হাইপোথিসিস উপস্থাপন করুন আপনার গবেষণা কেন তা ব্যাখ্যা করুন এটা সত্য যে কেউ আগে এটা করেছে তা কোনো ভালো কারণ নয় আপনার গবেষণার আগের কাজ থেকে কথাটি অনুসরণ করতে পারেন আপনার প্রকল্প একটি ব্যবহারিক সমস্যা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারে তথ্য সূত্র একটি সুষম পদ্ধতিতে উল্লেখ করুন এবং নির্দিষ্ট গ্রুপ উপেক্ষা করবেন না নিজের বা আপনার গ্রুপের কাজের অনেক রেফারেন্স পরিহার করুন প্রাথমিক লেখা উল্লেখ করুন যদি মূল প্রাপ্ত ফলাফল প্রতি রেফারিং করা হয় একটি যদি আসলে আপনি বোঝাতে চান যে অনেক লেখক দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে তাহলে এটি পর্যালোচনায় উল্লেখ করুন শুধুমাত্র পাঠ্য বই উল্লেখ করুন যখন সাধারণভাবে গৃহীত জ্ঞান উল্লেখ করা হয় নির্বাচিত জার্নালের জন্য প্রয়োজনীয় ফরম্যাট নিশ্চিত করুন অর্ডার টেক্সট এবং তালিকার জার্নালের সঠিক বর্ণমালা বইয়ের জন্য প্রকাশকের নাম যোগ করুন এবং শহরের নাম দেশ নয় সকল উদাহরণ রেফারেন্স তালিকায় থাকা উচিত প্রাপ্তি শিকার যারা এই পাণ্ডুলিপি লিখতে অনুমতি দিয়েছে সেই সকল মানুষ এর সংস্থার অবদানকে স্বীকার করুন আপনার তত্ত্বাবধায়ক যদি কো অথর না হয় আপনার প্রযুক্তিবিদ যদি না সহ রচয়িতা হয় আপনার সহকর্মী যারা আপনাকে কিছু উজ্জ্বল ধারণা দিয়েছেন বা আপনার পাণ্ডুলিপি পড়েছেন যিনি আপনাকে ভাষা দ্বারা সাহায্য করেছেন অনুদান প্রদানকারী সংস্থা অন্যান্যরা টাইটেল এটার উচিত প্রধান লক্ষ্য এবং অথবা বার্তা আবরণ এটি আপনার শ্রোতার নিকট আবেদনময় হওয়া উচিত এটি অত্যন্ত দীর্ঘ করা উচিত নয় সংখ্যাযুক্ত উপশিরোনাম দিয়ে শিরোনাম করা পরিহার করুন সারাংশ এটির মধ্যে আপনার গবেষণার লক্ষ্য থাকা উচিত এই অংশে রেফারেন্স ব্যবহার করবেন না যদি আপনি তাদের ব্যবহার করেন তারপর সকল বিবরণ সেখানে থাকতে হবে রেফারেন্স তালিকার মতো কিন্তু শিরোনাম ছাড়া কারণ একটি সারাংশকে অবশ্যই তার নিজস্ব স্থান করে নিতে হবে সেখানে মূল ফলাফল এবং টেক হোম বার্তা নিশ্চিত করুন মূল শব্দ পর্যাপ্ত রূপে আপনার গবেষণা জুড়ে শব্দ সীমিত সংখ্যা নির্বাচন করুন ইতিমধ্যে শিরোনামে প্রদর্শিত শব্দ ব্যবহার করবেন না শব্দ সম্বন্ধে চিন্তা করুন যা আপনি লিটারেচার অনুসন্ধান করার সময় খুঁজেছেন বর্ণানুক্রমে সাজানো সংক্ষিপ্ত রূপ সকল সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যাখ্যা করতে হবে 
এই সাধারণত একটি পৃথক শিরোনামের সাথে একটি অধ্যায়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয় সংক্ষিপ্ত রূপ সংক্ষিপ্ত রূপের সাথে কখনো পৃথক টেবিল থাকা ভালো সারাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করুন যখন এই সংক্ষিপ্ত রূপ প্রথমবার ব্যবহার করবেন অবশ্যই সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করতে হবে প্রায় যা ভুল হয় এক ভুল পরিসংখ্যান উদাহরণ লিনিয়ার রিগ্রেশন উপস্থাপনের সময় একটি অক্ষ স্কেল করা হয় না যেমন অবস্থান প্রজাতি কৃষক দুই টেবিল বা ছবিতে একক লেখা হয় না তিন ভুল একক এস ব্যবহার করুন সেকেন্ডের জন্য এস সিমেন্স এর জন্য নয় কেজি ব্যবহার করুন কিন্তু কেজি নয় সময়ের একক অবশ্যই শেষে প্রদর্শন হবে মাইক্রোগ্রামের চিহ্ন চার টেবিল ও চিত্রের জন্য কোন সংখ্যা থাকে না পাঁচ কম খুব ঋণাত্মক উচ্চ নয় পানি সম্ভাব্য ছয় উল্লেখিত তথ্যসূত্র রেফারেন্স তালিকায় থাকে না সাত ভুল বা পঙ্কিল স্টাইল রেফারেন্সিং আট নরত্তারোপণমূলক কারণ গাছপালা প্রচেষ্টা বা উদ্ভিদ লড়াই নয় অনেকগুলি দশমিক স্থান দশ মান বা ইউনিটের মধ্যে বা বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কোনো স্পেস থাকে না